Nella precedente lezione abbiamo visto come generare la differenza tra due dati e quindi otteniamo la differenza in giorni calendariali, quindi da data start a data end. Abbiamo visto come creare la differenza tra due dati escludendo i sabati e le domeniche e oggi andiamo a vedere come calcolare i giorni lavorativi effettivi di apertura della vostra azienda. Facciamo un esempio molto pratico. Qui ho la settimana che va dal 28 di novembre, che è un lunedì, al 4 di dicembre che è una domenica, quindi calendariali abbiamo 7, senza i weekend abbiamo 5 e giorni lavorativi sono 5. Se guardiamo la settimana dopo dove c'è l'8 dicembre che è festivo, abbiamo anche qua il 5 è lunedì e l'11 è la domenica, quindi abbiamo 7 giorni sempre con i calendariali, sempre 5 giorni perché escludiamo il sabato e la domenica, però abbiamo i giorni lavorativi dove l'8 è chiusura e quindi ci dà un risultato 4. Come possiamo fare per ottenere questo tipo di eh, calcolo? Dobbiamo, ci sono diversi modi, però quello che secondo me è più efficiente è andare ad utilizzare un calendario lavorativo, quindi ci deve essere qualcuno che eh, mappa come eh, viene eh, gestita l'apertura e la chiusura della vostra azienda. Qui io l'ho fatto su un tab a parte, l'ho fatto in verticale, lo potete fare in tutti i modi che volete. L'importante è che ci sia questa colonnina qua, quindi ipotizzando che la vostra azienda abbia solo uno stabilimento, ad esempio, dove si lavora solo su uno stabilimento, noi avremo il calendario lavorativo e il progressivo. Se abbiamo altri stabilimenti dovremo creare più progressivi per ogni stabilimento, perché magari c'è lo stabilimento A che chiude un determinato giorno per n ragioni, magari c'è un santo o un patrono eh, del paese, l'altro stabilimento magari è, invece non è chiuso e quindi bisogna magari differenziarli. Quindi in base a quante geografie, a quanti stabilimenti, a quante sedi dovete andare a gestire, può esserci l'esigenza di gestire più calendari, quindi abbiamo sempre la data consistente sulla prima colonna e poi andiamo a gestire il lavorativo e il progressivo sulle colonne successive, quindi per ogni plant, per ogni sede andiamo a creare queste due colonnine. Sulla B noi diciamo ok questo, uh, questa data è lavorativa, sì, se invece non è lavorativa, che in questo caso sono sabato e domenica, mettiamo no. Poi andiamo giù, vediamo ad esempio dove c'è un rosso, vedete che questo l'ho messo rosso perché è il primo di novembre che è festivo da noi in Italia, quindi ho messo che l'azienda non lavora, quindi ho messo un no. La stessa cosa l'ho fatto ad esempio su dicembre, 8 dicembre sempre no. Che cos'è la colonnina progressivo che c'è qui? Qui ho fatto un semplice 1 e poi qui che formuletta ho fatto? Ho semplicemente fatto, guarda, se la B3, quindi la cella adiacente, è uguale a sì, allora prendi la cella sopra e aggiungi un valore, altrimenti metti lo stesso valore della cella precedente. Così io creerò un progressivo che aumenta solo quando io trovo la voce sì sulla sinistra. Ok, questa è la nostra chiave per andare poi a calcolare il calendario, la differenza in giorni lavorativi effettivi, che è molto semplice. Quindi una volta creato questo calendario, con tutti i crismi e tutte le logiche che servono in base alla vostra azienda, andiamo ad importarlo in Power Query, quindi andiamo nel menu dati e premiamo da tabella intervallo. Io adesso questo l'ho già fatto. Quindi andiamo in Power Query e qui che cosa facciamo? Ci troviamo una tabella del calendario che è qui. Ok, eccola qua. Adesso l'operazione è estremamente semplice, quindi partiamo dal punto che avevamo lasciato nella precedente lezione. Abbiamo calendariali, eh, calendariali senza i weekend e adesso cosa facciamo? Dobbiamo estrarci i progressivi del calendario. Quindi dobbiamo andare nel menu Home, Query, Merge di Query. Quando abbiamo fatto Merge di Query, che io qui l'ho già fatto, Andiamo a prendere la data start, perché adesso dobbiamo tirarci fuori il progressivo con la data start, e andiamo in relazione con il calendario lavorativo data. Ok, e lasciamo tranquillamente il left. Diamo l'ok ok e noi qui ci siamo portati giù per questa data il record corrispondente dalla tabella del calendario. Poi andiamo qua su, sull'esplosione, ci togliamo il fag qua sotto, altrimenti fa nome tabella, nome campo. Togliamo le altre informazioni, lasciamo solo il progressivo e diamo l'ok. Ok. E otteniamo il numero progressivo associato alla data di start. Eseguiamo la stessa operazione anche per la data end. Quindi qui l'abbiamo fatto per la data start. Andiamo a fare il merge. Torniamo in relazione col calendario lavorativo. Ma questa volta andiamo in chiave con la data end e la data del calendario lavorativo. Premiamo OK. E poi esplodiamo il progressivo anche in questo caso. Che cosa è stato fatto qui quando noi andiamo a fare questa operazione? Adesso nullo un attimo questo record. E andiamo ad esplodere questo record, quindi se prendo questo ed esplodo questo, tiro fuori il progressivo, ovviamente lui mi mette nome progressivo. Io adesso faccio inserisci, vedete che lui scrive progressivo. Però che avremo progressivo sulla prima estrazione e progressivo sulla seconda. Quindi quando voi avete fatto l'estrazione potete andare nel codice M che c'è qua su, nell'ultima parola che trovate qua che lui scrive 
estrae il campo progressivo e lui dice nominalo campo progressivo perché lui mette sempre lo stesso nome se io vado qua aggiungo un underscore end senza andare a fare un doppio clic sul campo e rinominarlo che creiamo passaggi supplementari che non servono a niente a Power Query lo rinominiamo direttamente al passaggio vedete che prende la voce end direttamente senza dover proprio fare il doppio clic e fare il passaggio aggiuntivo sui passaggi applicati che sono qui sulla destra che non ha senso Ok, fatta sta cosa qua, è estremamente sempli semplice il passaggio successivo. Quindi, aggiungi colonna, colonna personalizzata, e che cosa scriviamo? Scriviamo semplicemente progressivo end meno progressivo start più 1. Il più 1 è appunto perché quando andiamo a creare la differenza tra due date, vado a, a tenere in considerazione anche la data di end. Quindi farò, se la settimana è fatta da eh, 7 giorni, se lunedì è 1 e domenica è 7, se faccio 7 meno 1, mi esce 6. Invece io voglio avere che se sto considerando le date dal lunedì al domenica, mi esca 7. Quindi va considerato l'1. Quindi io facendo questa operazione qua, otterrò proprio i giorni lavorativi. Vedete che qui sull'ultima, che ho appunto la settimana dove c'è l'8 dicembre che è festivo, ho eh, appunto come risultato 4. Poi basta andare ad eliminare le due, canone, le due colonne d'appoggio, le selezioniamo e premiamo il tasto CANC, e poi se volete andate a rimettere in ordine le date, se le volete in ordine crescente per data start. A questo punto facciamo chiudi e carica, e otteniamo appunto il nostro eh, risultato. Ok, anche con questa lezione è tutto, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se vorrete aiutarmi a sostenere tutto quello che sto facendo magari pensate a stipulare un abbonamento così potrete, potrete accedere anche a tutti i servizi che offro, quando premete nel bottoncino compare un video che vi spiega tutti i servizi. Altrimenti se vorrete supportarmi in altro modo ci sono... Eh, i prodotti del merchandising che trovate sotto ai video con lo slogan BI for you, Business Intelligence per voi, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle live. Oppure se vorrete supportarmi in altro modo potreste acquistare quando andate su Amazon e dovete fare un acquisto, passate per il link che ci sono sotto in descrizione. Anche se non acquistate il prodotto eh, che riguarda la mia attrezzatura, passate per il mio link così Amazon mi riconosce qualcosa. C'è anche un altro sistema che se avete delle licenze da acquistare, ad esempio di Windows, di Office... Eh, oppure un antivirus sempre in descrizione trovate il link a un sito che eh, se accedete attraverso il mio link quando acquistate la licenza mi viene riconosciuto qualcosa sono licenze sicure che costano meno rispetto ad andare ad acquistare su amazon oppure su ebay e sono legalmente riconosciute quindi sono licenze eh, valide non sono generate da qualche programma strano quindi potete andare sicuri sul tipo di licenza che andate ad acquistare Ok, è veramente tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!